Tenemos a Lady Pérez con las sociales de Sedena. A continuación. Muy buenas noches, Félix. La compañía Viva Dominicana presentó hoy los detalles para la gran fiesta de cierre de Premios Soberanos. Veamos a continuación de qué se trata. Viva realiza por segunda vez la gran fiesta de los Premios Soberano, The Real After Viva, la cual contará con una gran cartelera de artistas y sorpresas. Toda una celebración para homenajear a nuestros representantes, a nuestros cronistas de arte, toda una fiesta de la, de la cultura y del arte dominicano. Una magnífica cartelera musical eh, con The New York Band, El Alfa, El Chiquito, Tim Band, Alaja Sala, la, la, la revelación musical del año. Pues con ellos vamos a pasar una noche muy especial, con una que otra sorpresa, con muchas eh, experiencias alrededor de la fiesta como fue el año pasado. La compañía de telecomunicaciones presentó la promoción Puestos para el Soberano, en la que tres ganadores podrán asistir a los premios y a la fiesta con sus acompañantes. Ante un selecto público compuesto por diferentes figuras de la sociedad dominicana, la Embajada de Francia en el país reveló los nombres de los distintos restaurantes y sus chefs que formarán parte del evento mundial de la gastronomía francesa. En todo el mundo, entonces va a ocurrir el 21 de marzo eh, hasta el 24 de marzo de este año en eh, más de 4.000 eh, restaurantes en el mundo, en eh, más de eh, 160 países y eh, es una manera de realmente hablar un poquito de la gastronomía, no solamente francesa. Llega por primera vez al país la multipremiada comedia La peluquería del crimen la cual cuenta con un elenco de primera. Definitivamente, Bárbara, tiene como que sus conflictos existenciales como los podemos tener todos. Ahora, ¿en qué desencadenan esos conflictos? Usted tiene que venir a verlo aquí en Estudio Tía, que es una comedia de situaciones, pero además de eso, lo rico de esta pieza es que el protagonista definitivamente termina siendo el público asistente. Le hago a una eh, señora adinerada de sociedad llamada la señora Eleonora Cristina Ariza, eh, la cual, bueno, pues forma parte de esta gran historia comedia donde el público se divertirá muchísimo. Que es mi primera vez en, en, en teatro, pero de verdad eh, me ha ayudado bastante el tema de la dirección a, a, a cargo de Solangi, eh, también mis compañeros que me han ayudado de una forma impresionante. Ha sido un buen reto porque el público es que va a decidir el final y quiénes son realmente los, los, los personajes eh, culpables de, de esta obra. A partir de este 22 de marzo estará en escena esta nueva propuesta teatral. Estas han sido las informaciones que tengo por esta noche. Ahora paso contigo al estudio.